้นเคลียร์ครับมันสามารถพ่นลงบนเคลียร์พาร์ทได้หรือเปล่าระยะพ่นของผมเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น3ช่วงครับเคลียร์ด้านเนาะหรือเคลียร์มันถึงมันถึงด้านผมว่ามันก็สวยนะสวัสดีครับโคมัสทิปของเราวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการพ่นเคลียร์ครับสำหรับผมนะผมพ่นเคลียร์ก็เพื่อต้องการที่จะให้ผิวพลาสติกของกันพาเนี่ยได้รับการปกป้องหรือป้องกันจากการไม่ว่าจะเป็นการขูดขีดเล็กน้อยหรือแสงแดดอะไรก็ตามแต่ที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยทำให้ดีเทลต่างๆของเราเนี่ยไม่หายไปอย่างเช่นเรื่องของการตัดเส้นก็ดีหรือเรื่องของการทำติดดีคอก็ดีเมื่อเรามีตัวของท็อปโคตทับลงไปบนผิวของกันพาเนี่ยจะทำให้รายละเอียดของพวกนี้ยังอยู่กับตัวกันพาของเราไปนานขึ้นแล้วก็ตัวของท็อปโคตที่พ่นลงไปเนี่ยจะไม่พลาสติกของเราที่มันสะท้อนแสงทำให้เห็นเป็นลักษณะของเงาเงาของพลาสติกเนี่ยลดลงการที่เงาลดลงก็ทำให้กันพาของเราดูว่ามันเป็นเหมือนกับของเล่นน้อยลงถูกไหมครับสลับตัวท็อปโคตแบบด้านเนี่ยมันพ่นง่ายแล้วก็มันจะทำให้ผิวกันพาดูเรียบด้วยอย่างเช่นจุดที่เราใช้กระดาษทรายขัดตัวท็อปโคตแบบด้านเนี่ยก็จะช่วยลบหรือลดรอยจากการขัดของกระดาษทรายลงได้แล้วก็ทำให้ผิวของกันพาของเราดูเรียบด้วยครับสำหรับตัวที่2ก็คือแบบนี่แบบมันแบบมันเนาะมันจะต่างกับแบบด้านก็คือแบบด้านเนี่ยพอพ่นลงไปแล้วเนี่ยสีมันก็จะแบบออกเป็นแมทนะครับเป็ด้านด้านหน่อยดูมันแน่นแน่นมีน้ําหนักนิดนึงแต่แบบมันเนี่ยพอเราพ่นลงไปแล้วเนี่ยตัวผิวของพลาสติกจะออกเป็นมันมันแล้วก็ตัวของผิวของพลาสติกเนี่ยจะดูมีเหมือนกับว่ามีอะไรมาเคลือบชัดกว่าตัวของแบบแมทแต่สลับแบบกรอสหรือแบบมันเนี่ยผมแนะนําว่าเธอจะให้ได้ผลจริงๆอะ่ะหรือให้สวยจริงๆน่าจะพ่นลงบนกันพลาที่มีส่วนของผิวนูนผิวโค้งค่อนข้างจะเยอะอย่างเหมือนของตัวชินันจูที่มันจะมีตัวเกาะไหลตัวของซากุวันที่ตัวหัวไหลจะเป็นโค้งๆกลมๆเนี่ยมันจะให้ผลของการพ่นท็อปโค้ดที่เป็นตัวของกรอสชัดขึ้นแล้วก็สวยกว่าตัวนี้เป็นเซมิกรอสพ่นออกมาแล้วมันก็ให้อารมณ์กั้มกึ่งเนาะระหว่างมันมันแววแวคือตัวฐานของผิวก็จะออกเป็นด้านด้านหน่อยส่วนข้างบนก็จะมีตัวแบบมันมันเคลือบๆนิดหน่อยๆซึ่งสำหรับผมเองนะผมไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เท่าไหร่แต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าตัวกลอสเนี่ยครับมันสามารถพ่นลงบนเคลียร์พาร์ตได้หรือเปล่าพ่นแล้วทำให้พลาสติกใสเนี่ยมันเคลือบเงาเหมือนกระจกไหมเออแล้วช่วงท้ายของคลิปเนี้ยผมก็จะมีลองอันนี้นี่เป็นดาบของโอโอไรเซอร์ซึ่งเป็นตัวพลาสติกใสด้วยผมจะลองเอาตัวของเกลียมันลองลองดูขึ้นเดียวพอ <coughs> ดูว่าผลที่ได้เป็นยังไงเนาะสลับบางชิ้นส่วนที่ผมต้องการจะจับแล้วก็ในการพ่นคือผมเองอะ่ะไม่ได้แยกชิ้นพ่นหรอกครับผมพ่นทั้งตัวนี่แหละซ้ายขวาหน้าหลังเนาะแต่ว่าจะมีบางอันที่เป็นแบบอย่างโล่หรืออะไรอย่างเงี้ยปืนผมไม่ได้ถืออยู่ผมก็จะเอาตัวนี้มาจับแล้วก็เสียบบนกล่องลังตัวนี้ผมทำไงผมก็เนี่ยครับมันก็คือฟบมันก็คือตะเกียบจากบ้าเยนโฟหน้าซอยเนี่ยครับเวลาสั่งใส่ห่อมาก็แถมตะเกียบมาเนาะใส่ห่อเราก็จะเก็บนี่มาใช้แล้วก็อันนี้มันเป็นไม้หนีบผ้าอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันจริงๆแล้วมันหลุดมาจากต้องพูดว่าตรงแรมมันหลุดมาจากพวงที่ตากกางเกงใน <coughs> ไม่ต้องทําอะไรเลยก็เสียบไปเลยมันมันพอดีเลยเนาะเออก็อยู่เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปพ่นเคลียร์ดีกว่าครับครับก็ได้เวลาพ่นเคลียร์ของกันพาแล้วนะครับผมจะเริ่มจากตัวแรกเป็นตัวนี้ก่อนเลยครับ RX 7 8 F 0 0ครับผมผมติดเนี่ยครับติดกระดาษเทปกาวย่นไว้ตรงฟอยสติกเกอร์ด้วยกันเวลาเราพ่นแล้วก็ละอองมันไปโดนตัวฟอยสติกเกอร์เนี่ยครับ
ผมใช้ตัวเทปกาวย่นแบบนี้ครับนี่ก็อย่าลืมดึงตัวของเอฟเฟกแสงเป็นปีกแสงแล้วก็เอฟเฟกแสงที่ฝ่ามือด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ใสซะสำหรับพาสใสวันนี้ผมก็จะเอาตัวเทปกาวย่นเนี่ยแปะไว้ครึ่งนึงด้วยระยะต้นของผมเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น3ช่วงครับช่วงแรกก็คือเป็นช่วงที่ใกล้ตัวหัวฉีดมากที่สุดช่วงนี้เป็นช่วงที่มันยังมีแรงดันของสเปรย์ค่อนข้างจะสูงดังนั้นเนี่ยการที่เราเอาชิ้นงานเข้ามาอยู่ในระยะนี้เนี่ยทำให้เนื้อสเปรย์ไปเกาะชิ้นงานมากเกินไปแล้วก็ส่วนบนสุดเนี่ยก็อาจจะแห้งไม่ทันแล้วก็เยิ้มไหลย้อยลงมาได้เนาะแล้วก็ช่วงอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงปลายปลายเลยแต่ข้อเสียมันก็คือค่อนข้างจะเปลืองมากถ้าเกิดเราจะให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีเคลียร์เกาะอยู่หนามันอาจจะต้องทําหลายชั้นแล้วก็ตัวของสเปรย์ละอองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะกระจายไปไกลเวลาผมพ่นเนี่ยผมก็จะพยายามให้อยู่ตรงปลายปลายของแรงดันนะครับจังหวะที่สเปรย์มันยังคงเป็นรูปแบบออกมาเป็นรูปกลวยอยู่ตรงเส้นสีแดงเนี่ยแหละครับก่อนพ่นเคลียร์ก็เขย่าก่อนครับเขย่าให้เยอะเลยบางคนก็ถนัดลากไปทางด้านใดด้านหนึ่งอาจจะจากซ้ายไปขวาก็ได้กดแล้วก็ลากปล่อยกดลากปล่อยแต่สําหรับผมนี่ผมก็ลากซ้ายขวาลากซ้ายขวาพยายามให้การสะบัดกับทิศทางสเปรย์เนี่ยอยู่นอกตัวกันพาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะทําให้จุดที่เราบกกลับมาหรือสะบัดข้อมือเนี่ยมันเป็นจุดที่สเปรย์เนี่ยอาจจะหนามากเกินไปก็ได้อย่างในตัวคลิปที่ผมสาธิตเนี่ยครับจะดูแล้วว่าบางทีมือเนี่ยอาจจะวาดหรือสะบัดหรือฉีดสเปรย์กว้างไว้หน่อยเนาะอันนี้ผมอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าผมกลัวว่ามือกับแขนผมเนี่ยจะไปบังตัวของเลนส์กล้องทําให้วิดีโอถ่ายไปแล้วมองไม่เห็นก็เลยจะดูว่าว่าสเปรย์เป็นวงกว้างนิดหนึ่งแต่ความจริงทําแล้วอาจจะแคบกว่านี้ก็ได้ครับมันจะได้ไม่เปลืองนะแล้วก็ลงสเปรย์วนไปครับหน้าหลังซ้ายขวาก็บางคนอาจจะเพิ่มตรงข้างบนบ้างก็ได้อีกจุดหนึ่งเพราะว่าบางทีเราพ่นข้างๆเนาะตัวอาวุธที่เราถือข้างบนอาจจะติดน้อยเหลือจะไม่ค่อยติดเลยก็ได้ก็ทำบนไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับแต่จะบอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าทั้ง3ตัวนี้ผมต้องขออภัยไว้เลยที่ว่ามันพ่นเคลียร์ออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้อย่างใจที่ผมจะนำเสนอเพราะเนื่องจากว่าผมเองไม่ได้เช็คเลยว่าสีที่เหลืออยู่เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนผมเองพ่นได้แค่2รอบเองจะไม่ถึงรอบรอบที่3เลยมันก็หมดซะละก็เริ่มจากตัวนี้ครับเป็น RX78 F00 ผมใช้ตัวของเคลียร์ด้านเนาะแมตต์หรือบางคนก็เรียกว่าแฟลตเพื่อที่จะให้ผิวของพลาสติกเนี่ยสะท้อนแสงน้อยลงความรู้สึกของมันก็คือว่าพอมันทึบเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าชิ้นส่วนหรือผิวของกันพลาเนี่ยจะดูหนักๆห,หน่อยแน่นๆหน่อยตัวที่2ก็คือตัวนี้ครับเป็นแอสซอรผมใช้ตัวของกลอสหรือเคลียร์มันพ่นเพราะอยากให้มันมีเงาๆตรงส่วนที่เป็นสีฟ้าหน่อยอ๋อแล้วก็จะบอกอีกอย่างว่าตัวตัวกลอสเนี่ยมันมีประโยชน์ในการต่อนพาอีกแบบหนึ่งก็คือหลังจากที่เราต่อแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะลงดีเทลคือการทำตัดเส้นทำเพนนลไลน์หรือไม่จะเป็นการติดดีคอน้ำย้ำนะครับดีคอน้ำเราสามารถเอาตัวกลอสเนี่ยพ่นเป็นหนึ่งรอบก่อนเพื่อให้ดีเทลชัดเจนยิ่งขึ้นมันจะมีผลที่ว่าอย่างการทำเพนนลไลน์เนี่ยผิวมันของตัวกันพลาที่เกิดจากการพ่นของเคลียมันเนี่ยจะทำให้เส้นที่ตัดมันคมขึ้นแล้วก็เส้นวิ่งไหลดีขึ้นดีคอน้ำเหมือนกันตัวของดีคอน้ำเนี่ยจะไม่ต้องใช้น้ําแล้วก็แปะลงไปในตัวของผิวกันพาดังนั้นแหละผิวที่ลื่นมันก็จะทําให้ขยับตัวของดีคอน้ําง่ายกว่าและพอมันแห้งมันจะก็จะติดแน่นกว่าด้วยสำหรับคนที่ชอบแบบเคลียร์ด้านเราก็สามารถพ่นทับไปได้เลยหลังจากที่เราทําดีเทลเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเป็น Destiny g u n d a m ผมเลือกเป็นถึงมันถึงด้านนะเป็นซีมิกลอสเพราะว่าปีกเขาเนี่ยมันใสอยู่แล้วมันมันอยู่แล้วตัวก็ไม่อยากให้มันหรอกแต่ถ้าเกิดด้านไปเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เข้ากับปีกแสงมั้งอันนี้ผมคิดเอาเองนะผมก็เลยลองใช้เซมิกลอสดูซึ่งพอผลออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าม
ม่ค่อยเลือกใช้เซมิคลอสส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันเลยหรือไม่ก็จะเป็นด้านเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยที่ผมติดไว้ก็คือตัวของเคลียร์พลาสเป็นพลาสติกใสนี่ตัวนี้ชิงเนี่ยครับก็จะเห็นว่าส่วนของฝั่งข้างล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของผิวพลาสติกใสที่มากับตัวของกล่องเลยเนาะยังไม่ทำอะไรเลยเห็นว่าก็จะมีการสะท้อนแสงและความแววาวอยู่ส่วนความใสถ้ามองทะลุงไปดูตรงเท้าของเดสนี่ก็ได้ครับก็จะมีความใสอยู่เนาะแต่พอเราพ่นตัวของเครมมันเข้าไปแล้วนี่ความมันสะท้อนแสงก็ยังมีคงคล้ายๆของเดิมครับเพราะมันยังมีความมันอยู่เนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวใสมันไม่ได้ใสแล้วมันจะเป็นเหมือนกับว่าพลาสติกขุ่นขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของการเคลือบเนี่ยเราใช้สเปรย์ในการเคลือบดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นออกมาเกาะความมันที่เกิดขึ้นมันเป็นความมันที่เกิดจากจุดเล็กๆมันไม่เหมือนกับเวลาเราเอาตัวพลาสติกใสเนี่ยจุ่มลงไปน้ำยาเคลือบเลยแล้วก็ดึงออกมาอันนั้นน้ำยาเคลือบจะติดอยู่ทําให้ตัวของพลาสติกใสเนี่ยแววมันขึ้นอีกมันกระจกเลยซึ่งถ้าเกิดไปดูในตัวของสเกลโมเดลที่ในต่างประเทศที่ใช้กันอาจจะเป็นตัวของเครื่องบินนะครับเครื่องบินไฟเตอร์ที่มีตัวคานูปี้เป็นกระจกปิดคอกพิดเนี่ยเขาก็มักจะใช้ตัวน้ำยาเคลือบยี่ห้อเพลทจริงๆมันไม่ใช่น้ำยาเคลือบมันคือ,อน้ำยาถูเคลือบพื้นนะครับมันเป็นเพลทเดี๋ยวผมจะลองขึ้นภาพไปดูซึ่งผมดูหลายๆคลิปแล้วเนี่ยมันน่าใช้มากเลยมันทำให้แบบพลาสติกที่มีรอยมีแบบความขุ่นความมัวเนี่ยกลับมาใสแบบปิ๊งเลยปิ๊งมากเลยลิตรหนึ่งเนี่ยตกอยู่ประมาณ 1,500 บาทแต่ว่ามันไม่มีขายที่นี่เมืองไทยครับแล้วก็แถบที่ขายคือเป็นยุโรปก,กับอเมริกาซึ่งค่าส่งเนี่ยรวมค่าขวดเลยมันตกประมาณเป็นหมื่นครับก็เลยว่าเออเอาไว้ดูเฉยๆแล้วกันคงไม่ได้ใช้หรอกเนาะจะถามว่ากลับมาดูตัวบัสติกใสของเราตัวนี้ครับถามว่ามันพ่นแล้วสวยไหมผมว่านะตัวพลาสติกใสเนี่ยพอไม่พ่นเนี่ยมันก็ใสสวยดีแต่ว่ามันจะดูแบบเบาๆบางๆครับแต่พอเราพ่นเคลียร์มันไปแล้วเนี่ยมันจะดูหนาๆหน,น่อยแล้วก็จะดูแบบมันเป็นเหมือนกริตเตอร์นิดๆในหน่อยแววๆในตัวพลาสติกเองอันเนี้ยมองผ่านเลนส์ที่มันแสงขนาดมืดๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมมีภาพอีกชุดหนึ่งทำให้ดูว่าตัวของเกลนหรือ,อ,อละอองที่เกิดขึ้นบนพลาสติกใสเนี่ยเป็นยังไงซึ่งถ้าพ่นทั้งอันนะ่ะผมว่ามันก็สวยนะเออแล้วแต่คนชอบนะอันนี้บางคนก็อาจจะชอบให้แบบส่วนที่ใสใสมากก็ได้อย่างบีของ d e s t i n ี่เนี่ยเออมันจำเป็นต้องใสมากแหละเพราะว่าถ้าไม่ใสเนี่ยผมมันไม่สวยผมเลยยังไม่ลองคลิปคอมมิสทิปเรื่องของการพ่นเคลียร์ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครมีปัญหาสงสัยหรืออยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับข้างใต้มาถามได้หรือติชมสอบถามข้อมูลต่างๆเนี่ยถามได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ Commerce Tips ก็หมดเวลาแล้วครับมีเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งริงเบลให้ผมด้วยนะครับโตโร่คอมเมอร์สสวัสดีครับผม